。小孩子的特性跟大人最大的不同是他有生长板，所以你在治疗一个小朋友的时候，第一个你要想说他有成长的空间，第二就是说因为有成长的空间，所以他如果没有伤到生长板的状况之下。其实小孩子骨头，即便是对的不是那么整齐，或是有一点歪歪的，他都会透过他自然成长的力量，达到再修复的作用。我们讲塑形，但是如果是大人的话，你怎么样子的固定，就决定他怎么样子的一个状况。好，所以第一个是小朋友生长板，第二小朋友的骨质相对比较软。好，那知道小朋友的骨头是有弹性的。那所以有一些很特别的骨折，它叫塑性骨折，意思就是说它骨头的断裂，它不像大人一样是整个断掉，它有一点像塑胶软管，它可能是一个变形，它可能只是弯掉没有断掉，这是小朋友特性。那第三个就是说，如果以大人来讲的话，我们软组织的强度没有那么强，那小孩子的话，他的软组织强度有可能比他骨头的本身强度大。所以在这种情况之下，它的撕裂性骨折发生的几率是比大人高